Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Time for Thai. Dan masih bersama gue sendiri, Rian Putra. Dan tentunya kita masih akan membahas atau mereview makanan-makanan yang ada di Thailand. Dan hari ini kita akan mereview salah satu makanan yang cukup populer di Thailand. Dan juga makanan ini tidak hanya populer di Thailand saja, tetapi juga di kancah internasional. Uh, kalian mau tahu makanan apa yang kita akan review? Pada hari ini, ya tentunya kalian pasti sudah tahu setelah melihat judul dari video ini. Jadi makanan yang akan kita review pada hari ini adalah somta. Dan kita akan menambah satu menu lainnya, mungkin ayam bakar. Kalian mau tahu keseluruhan video seperti apa? Langsung saja kita pergi beli sekarang. Oke okay guys, jadi ini gue udah ada di salah di depan tokonya langsung nih. Tapi sayangnya mereka tidak menjual ayam bakar. What? Jadi kita ganti aja topiknya menjadi bebek bakar. Nah ini kalian bisa lihat sendiri di belakang gue. Ini adalah proses pembakaran bebek-bebeknya langsung. Wah ini asapnya benar-benar kabur banget. Lokasinya ini berada di uh, tengah di tengah-tengah jalan raya nih. Nah, kalian kalian bisa lihat sendiri langsung bagaimana pemrosesan pembakaran bebek ini. Nah guys, jadi di sini tidak hanya menjual bebek saja, tetapi juga babi bakar ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ini. Ini babi bakar. Oke okay guys, ini gue udah beli uh, bebek bakarnya. Sekarang kita lanjut ke toko kedua ya, toko somtamnya ya. Ya, Oke okay guys, jadi ini gue udah ada di langsung di depan uh, tempat jual somtamnya. Jadi lokasinya ini berada tepat di depan uh, 7-Eleven. Dan hari ini kita udah pesen tiga jenis somtam yang berbeda. Dan kita akan coba review di rumah nanti.
Jadi ini somtamnya udah jadi. Sekarang waktunya kita untuk review di rumah. Oke okay guys, uh, jadi ini gue udah sampai di rumah dan makanannya juga udah siap. Sebelum kita memulai, ada baiknya jika gue menjelaskan satu persatu dulu makanan yang ada di sini ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini yang pertama ada salad corn atau salad jagung. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di sini sendiri ya. Lalu di sebelahnya ada rice noodle salad. Nah, ini pakai pakai noodle ya. Noodle-nya kita pilih yang uh, soun jenisnya. Lalu di sebelahnya lagi ada papaya salad atau kita kenal dengan somtan. Nah, yang ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Lalu yang terakhir ada ini dia, bebek bakarnya. Bebek bakarnya ini tadi kita juga udah lihat ya di video ya. Spesial juga di sebelahnya ini dikasih sambalnya nih. Buat dicocol, pas kita makan nanti. Oke, kita langsung mulai makan aja ya. Oke guys, kita mulai dari yang salad jagungnya ya. Corn salad. Ayo makan. rasanya asam manis pedas asin komplit banget dan kata teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini ya dia di dikasih macam-macam aneka macam jenis sayur-sayuran juga ada kacang panjang terus ada Vietnam sausage juga di sini juga ada tomat dan pastinya ada telur asin Nah, ini telur asin. Ini rasanya benar-benar komplit banget. Kompleks banget. Enak, seger. Kita cobain telur asinnya ya. Hmm. Enak. Seger. Oke, okay, next. Ada rice noodle salad di sini. Kita bisa lihat nih isinya macam-macam, kita pakai sausage, lalu ada rice noodle-nya sendiri, ada potongan daging babi cincang, ada tomat juga. Kita cobain yang ini. Makan. Hmm. Ini juga enak. Rasanya sih ya kurang lebih sama ya. Cuma bedanya ya teksturnya aja sih karena kita pakai noodle di sini. Juga di sini ada potongan bawang merah nih. Segan ini juga segan ini juga enak. Next, ada papaya salad. Nah, yang ini mungkin teman-teman udah pasti tahu ya. Karena ini juga udah cukup familiar ya. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah ke Thailand mungkin udah pernah cobain nih. Tapi ya tetap rasa di setiap toko itu berbeda. Oke, kita cobain ya. Makan. Wow. Segar banget. Teksturnya dapat. 
papaya mudanya juga seger. Ini juga ada potongan-potongan kacang ya, menambah tekstur ya, kacang tanah. Oke, yang terakhir ada bebek bakarnya. Nah, ini ada potongan-potongan paha, dada. Kita cobain potongan kecil aja kali ya. teman-teman bisa lihat sendiri ini daging dalamnya nah biasa daging bebek itu kalau tidak kalau tidak diracik dengan baik masih ada bau ya oh, ini kita coba no. kita langsung cocol ke sambelnya ini sambal racikan sendiri ya makan hmm Enak, dagingnya nggak alot, masih fresh, juicy, dalam, dalam dagingnya masih juicy, nggak bau bebek sama sekali, enak, ini juga enak, ini recommended banget. Sekali lagi ya, kita cocok sambalnya. Makan. Ini recommended, best of the best juga. Jadi sampai di situ dulu keseruan kita di video makan-makan kali ini. Dan gue mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tentunya teman-teman juga bisa mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan satu lagi jangan lupa memfollow akun Instagram kita di Time for Time 2021. Akhir kata saya Rian Hadi Putra Ijen pamit. Dan sampai jumpa di video berikutnya.